है गाइज वेलकम बैक हाव यू सो चलिए डिस्कस करते हैं राज्यसभा का जो डिबेट दि, आता है एक वीक का बिग पिक्चर उसमें देखिए तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए गए बहुत अच्छे से डिस्कस किए गए और जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप ये लगा लीजिए राइट चलिए उसको डिस्कस करते हैं देखिए तीन जो आर्ट कौन कौन से जो आर्टिकल हैं जो डिस्कस किए गए बिग पिक्चर के अंदर देखिए आर्टिकल नंबर वन था ये आर की अभी मीटिंग हुई ठीक है आर बोर्ड मेंबर की मीटिंग थी तो उसी से रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल था तो इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से क्या क्या इसमें इश्यूज थे क्या क्या इश्यूज को जो हाईलाइट किया गया सेकंड अभी हमारे जो प्रेज, जो प्रेजिडेंट हैं वो वियतनाम गए थे ठीक है तो वियतनाम में क्या क्या जो उनकी मीटिंग हुई कैसे वियतनाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कैसे इंडो पैसेफिक रीजन में वियतनाम और इंडिया का रिलेशन कैसे जो है स्ट्रॉन्ग होने का बेनिफिट इंडिया को होता है तो वो सब चीजें चाइना कैसे इमर्ज कर रहा है तो वो सब चीजें हम इस डिस्कस करेंगे ये आप समझ लीजिए कि पूरा जो सिनेरियो है ठीक है ये पूरा सिनेरियो आपको इस आर्टिकल में समझ आ जाएगा कि इंडिया के क्या कंटेंशन हैं, चाइना क्या चाहता है इस रीजन में यूएस क्या चाहता है आसियान रीजन क्या चाहता है आपको पूरा क्लैरिटी से मैं बताऊंगा ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा और अच्छे से देखिए इसके बाद आपको इतनी जबरदस्त क्लैरिटी आ जाएगी आपको कभी भी इश्यू नहीं होगा जो ये वाला एरिया आ, इंडिया की जो लुकिस्ट पॉलिसी में आता है या एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो आता है क्या इंडिया के कंटेंशन तो पूरा बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया इसके अलावा अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्टार्ट करने बात कही है उसको अनवेल किया है न्यू दिल्ली के अंदर तो उसी से रिगार्डिंग क्या उसके बेनिफिट्स होंगे ठीक है ये हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे तो तीनों आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट पूरा लास्ट तक देखिए वीडियो क्योंकि छोड़ना नहीं है छोड़ेंगे तो आपका लॉस होगा उसमें क्योंकि तीनों ऐसे आर्टिकल हैं जो तीनों आप मिस कर ही नहीं सकते और मैं कोई अननेसेसरी चीजें यहां नहीं कराता हूं ठीक है चलिए देखिए अभी क्या हुआ रिसेंट अभी मीटिंग हुई आरबीआई बोर्ड मेंबर की काफी इश्यू चल रहे थे हमने देखा कि आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में सेक्शन सेवन इंपोज करने की बात हुई जो आरबीआई एक्ट है 1934 उसके तहत वो बात हुई वो हम पूरा एडिटोरियल के अंदर देख चुके हैं क्या क्या इश्यूज आए थे क्या क्या जो है आ, जो कंसर्न थे जो आर बी कंसर्न थे कुछ गवर्नमेंट के कंसर्न थे लेकिन हम सिर्फ वो चीजें देखेंगे जो इस आर्टिकल में बताई गई और चीजें तो हम रोज जो हिंदू में आ रही है वो देख ही रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या क्या जो कंटेंशियल इशू है कौन कौन से इशू पे जो है आर और गवर्नमेंट की लड़ाई एक तरह से चल रही थी लड़ाई बोल सकते हैं या जो है दोनों एक गवर्नमेंट एक, एक दूसरे गवर्नमेंट और आर एक दूसरे के अगेंस्ट थे ये कहते थे कि तीन चीजें थी एक था कैपिटल फ्रेमवर्क से रिगार्डिंग ठीक है कैपिटल फ्रेमवर्क लॉ से रिगार्डिंग मैं पूरा बताऊंगा आपको ये क्या है सेकेंड कह रहे हैं सेकेंड इशू क्या था जो प्रोम्प्ट करेक्टिव एक्शन है ठीक है ग्यारह बैंकों को आपको पता है कि आरबीआई ने प्रोम्प्ट करेक्टिव एक्शन में रखा है यानी कि उनको जो है एक तरह से उनके जो एक्शन है उनको रेगुलेट किया हुआ है और उसके कारण जो है वो लोन नहीं दे पा रहे छोटे जो एम हैं या अपनी जो इनकी लोन देने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा घट गई है प्रोम्प्ट करेक्टिव एक्शन में ग्यारह बैंक को रखा हुआ है आरबीआई ने तो ये एक इशू था गवर्नमेंट चाहती थी इसको रिलैक्स किया जाए कैपिटल जो फ्रेमवर्क लो है इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट चाहती है गवर्नमेंट इसको रिवाइव करने की बात चाहती है ये क्या इशू अभी प्रॉपर देखेंगे अब ठीक है थर्ड इशू था एम एस एम से रिगार्डिंग ठीक है माइक्रो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज होती हैं मीडियम इंडस्ट्रीज उसके रिगार्डिंग उसकी लिक्विडिटी से रिगार्डिंग इशू था फोर्थ इशू बताते हैं जो एन ठीक है एन के जो एन में जो है उनको भी प्रॉपर पैसा नहीं है जो लैंड कर सके ठीक है तो उस ये भी इशू था तो ये मेजर चार इशू थे पूरी बोर्ड मीटिंग के अंदर इनसे क्या बात ये बोर्ड मीटिंग से पहले का आर्टिकल है एक्चुअली ठीक है बोर्ड मीटिंग में तो कुछ चीजें मान ली गई आर ने कुछ मान ली कुछ गवर्नमेंट ने जो है मान ली तो वो सब अलग बात है लेकिन क्या इशूज थे ये इशू हमको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए ठीक है अब देखिए सबसे पहला इशू है एक सेकेंड में रब कर लेता हूँ देखिए सबसे पहला इशू है कैपिटल फ्रेमवर्क लॉ से रिगार्डिंग देखिए आरबीआई एक्ट में कैपिटल फ्रेमवर्क के बारे में बताया हुआ है कि कितना जो पैसा जो रिजर्व होता है देखिए आरबीआई के पास मोस्टली अगर बात करें तो करीबन 10 लाख 10 लाख करोड़ का रिजर्व है एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ एग्जैक्ट नहीं नाइन पॉइंट समथिंग है तो हम एक मान के चलते करीबन दस लाख करोड़ का रिजर्व है आरबीआई के पास अब देखिए कुछ लोगों की ये ये ऐसा जो है न्यूज़पेपर में ऐसा आया कि आरबीआई से गवर्नमेंट चाहती है कि ये दस लाख जो करोड़ रिजर्व है ये किसके पास दे दिए गवर्नमेंट के पास आ जाना चाहिए यानी कि गवर्नमेंट इस पर गवर्नमेंट चाहती है गवर्नमेंट के पास ये रिजर्व हो लेकिन इस पूरे आर्टिकल में देखिए समझाने की कोशिश की है कि देखिए दस लाख करोड़ की अगर रिजर्व की बात करें तो इस ये भी दो चीन तीन चीजों में डिवाइडेड है ये कह रहे हैं करीबन अगर हम बात करें सात लाख करोड़ सात लाख करोड़ तो जो है पूरा गोल्ड हो गया ठीक है या फॉरेन
ठीक है ये कंटीजेंसी रिजर्व है यानी कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है इंडिया को क्योंकि इंडिया के देखिए काफी इश्यूज होते हैं ठीक है इंडिया जो है इन्फ्लेशन को मैनेज करती है फॉरन हमारी करेंसी जो डिवेल्युएट होती है उसको भी मैनेज करती है इंडिया के और भी जो इश्यूज हैं ठीक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह हो गई या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह उन चीज़ों को जो पूरा मेंटेन करने के लिए ये रिजर्व की रिक्वायरमेंट होती है आर को तो ये देखिए आर ने बोला कि ये रिजर्व आप नहीं ले सकते इसके अलावा देखिए एक चीज और इसके अंदर बताई जाती है कहते हैं कि देखिए जो प्रॉफिट से ऊपर का होते हैं ठीक है जो प्रॉफिट के बाद जो चीजें बचती हैं या प्रॉफिट जो बचता है पूरा जो आरबीआई को वो सब गवर्नमेंट ने कुछ लोग ये मानते थे गवर्नमेंट ने वो चीज मांगी है देखिए ये बताते कि देखिए 2013 में मालेगांव कमेटी की रिपोर्ट के बाद सारा जो जो प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट के पास ही चला जाता है आरबीआई का यानी कि आरबीआई कुछ नहीं रखती है जो अपने एक्सपेंडिचर वगैरह निकाल के सारा प्रॉफिट ये ऑलरेडी गवर्नमेंट को जो है ट्रांसफर कर देती है तो इस प्रॉफिट की तो कोई बात हो ही नहीं रही यहाँ पे फिर एक पैनलिस्ट बताते देखिए पूरा इश्यू क्या है कि इस प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है गवर्नमेंट क्या चाहती है जो कैपिटल फ्रेमवर्क लो है यानी कि कैसे पूरा प्रॉफिट निकालते हैं ठीक है क्या इनका पूरा जो एक तरह से सिस्टमेटिक ये होता है जो बुक इन्होंने जो इनकी अकाउंटिंग बुक है कैसे वो अकाउंटिंग सिस्टम पूरा इनका चलता है उसमें ये चेंजेस लाने की बात करें गवर्नमेंट जो है इसमें चाहती है कि जो है कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा और जो है इसमें चेंजेस लाए जाए कैसे प्रॉफिट काउंट करते हैं और वो सब चीजें तो ये कैपिटल फ्रेमवर्क पूरा लो का जो इश्यू था ये यहाँ पे ये चीज बताते हैं सेकेंड ये कहते हैं देखिए कंटीजेंसी रिजर्व की जो बात कर रहे थे आपकी एक ऐसा रिजर्व जो कभी भी काम आ जाता है ये कहते हैं गवर्नमेंट अगर इसको भी जो है इसके अंदर भी कुछ चेंजेस लाएगी या गवर्नमेंट चाहेगी इसको भी जो है पूरा अपने अंडर कंट्रोल में ले आए तो ये बता रहे कि इससे आर की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी लूज हो जाएगी आर की रेटिंग जो ट्रिपल ए प्लस जो रेटिंग होती है आर की ठीक है वो आर की रेटिंग भी लूज हो सकती है और जो फॉरन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये लगेगा कि देखिए इंडिया के अंदर कोई सेंट्रल बैंक नहीं है इंडिपेंडेंटली जो काम कर सके सारा पैसा पैसा जो है वो तो गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में है तो वो भी जो है इंडिया के अंदर कम इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि उनको लगेगा इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको कोई मैनेज करने वाला नहीं है गवर्नमेंट ही एक है जो मैनेज कर रही है और कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है तो ये बोल रहे हैं अगर कंटीजेंसी रिजर्व के ऊपर भी कुछ जो नजर अगर गवर्नमेंट की रही या इसके कुछ लॉज के अंदर चेंज करते तो पूरी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को इसमें लॉस होगा तो ये सारा इस आर्टिकल में बताते हैं इसके अलावा देखिए ये तो हो गया पूरा आपका कैपिटल फ्रेमवर्क लो से रिगार्डिंग जो चाहते हैं कि कैपिटल फ्रेमवर्क जो लो है उसके अंदर क्या चेंजेस आने चाहिए नहीं आना चाहिए सेकंड इशू कंटेंशन इशू मैंने क्या बताया था आपको एनबीएफसी से रिगार्डिंग ठीक है पहले वो एनबीएफसी से रिगार्डिंग डिस्कस कर लेते हैं देखिए अभी क्या हुआ आपको पता है कि आई एल एंड एफ एस के क्राइसिस हो गए ठीक है ये पूरी जो कंपनी थी एक तरह से माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी ये पूरा जो है लोन देती थी गवर्नमेंट को या और जो आ, कोई भी जो इन्वेस्टर्स है उनको लोन देती थी ताकि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा सके लेकिन ये क्या हुआ एकदम फेलियर हो गया जो है रिकवर नहीं कर पाई लोन क्या है इतने दे दिए दस साल के प्रोजेक्ट के लिए बीस साल के लिए इसके पास खुद का पैसा कुछ नहीं बचा कि ये जो आगे लैंड कर सके तो एकदम एक क्राइसिस निकल के आए और जो फिर गवर्नमेंट ने इस पर टेक ओवर कर दिया ठीक है वो इशू हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं अब क्या है इसके कारण जो है माइक्रो फाइनेंस जो कंपनीज है ठीक है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है वो क्या कर रही है जो एनबीएफसी वगैरह हो गई वो अभी लोन नहीं दे पा रही है ठीक है यानी कि उनके पास भी क्रंच आ गया है जैसे इसके कारण हुआ तो लोगों का विश्वास कम हो गया तो ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है लोन नहीं दे पा रही है लोन नहीं दे पा रही तो एम भी जो है या फिर और जो कंपनीज है उनको लोन नहीं मिलेगा या लिक्विडिटी नहीं होगी मार्केट में तो ऑलरेडी सी बात है कि वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे आगे उनका बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो एक ये इशू था जिसपे गवर्नमेंट चाहती थी लिक्विडिटी जो है थोड़ा सा जो इस तरह की इनको छूट दी जाए जो लिक्विडिटी इश्यूज है एनबीएफसीज का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज होती हैं इनका इशू निमट जाए इसके बाद है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से मैंने बताया दस ग्यारह ऐसे बैंक हैं जिनके ऊपर कुछ रेगुलेशंस दी हुई है यानी कि ये बैंक को लगता है आरबीआई को लगता है ये बैंक अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट बैंक से ये और अच्छे से काम नहीं कर रहे तो इनको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत रखा गया है तो कुछ गाइडलाइंस दी हुई है कि आपको ऐसे ही काम करना है इतना ही पैसा आप दे सकते हैं उधारी और ये सब चीजें ठीक है तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो बैंक जो है इनको लग रहा है कि हमारा जो पूरा काम तो इससे रुक गया है गवर्नमेंट का भी देखिए गवर्नमेंट को भी लगता है कि ये जो पी वाले बैंक है जिनको इसके अंदर रखा गया है ये जो बैंक है ये एम एसएमईज को पैसा देते थे अब एमएसएमई एमएससी का पहले ही बुरा हाल है क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हुआ प्लस
फोर्थ इश्यू था देखिए ये चारों इशू हमने डिस्कस कर लिया कैपिटल फ्रेमवर्क से रिगार्डिंग एमएसएमई से रिगार्डिंग एमएसएमई का इशू वही है एमएसएमई को पैसा नहीं मिल रहा है तो जो है पूरा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उसके अलावा जो एनबीएफ का और फोर्थ ये इशू था प्रोम्प्ट करेक्टिव एक्शन तो चार इशूज थे ये पूरा जो है इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया गया बड़े अच्छे से ठीक है शायद समझ गए होंगे एक और इशू डिस्कस किया है आरबीआई बोर्ड से ठीक है मैं बता देता हूँ वैसे वो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है आपके साथ देखिए बोर्ड का इशू क्या था आरबीआई का एक जो बोर्ड है उसके अंदर आपको पता है 21 मेंबर होते हैं लेकिन अभी 18 मेंबर्स हैं मैक्सिमम 21 हो सकते हैं अभी 18 है ठीक है जिसमें से 10 मेंबर हो गए आर के और आठ मेंबर है गवर्नमेंट के देखिए ये बोल रहे हैं कि जो बोर्ड का इशू था बोर्ड का क्या इशू था बोर्ड जो है एक तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहा था जो आर गवर्नर है आर गवर्नर ने बोला बोर्ड की यानी कि कोई वो नहीं है एक तरह से बोर्ड हमें इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता क्योंकि बोर्ड देखिए अगर इंस्ट्रक्शन देता है तो उसको पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू पूरा जाना पड़ता है ये एक तरह से जो बोर्ड होता है आरबीआई का बोर्ड है इसके अंदर देखिए ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट का ये जो आरबीआई का बोर्ड है ये एक प्राइवेट कंपनी के बोर्ड की तरह नहीं है कि जहां पे जो है गवर्नर को चूज होता है गवर्नर गवर्नर जो है ऑलरेडी इसका मेंबर होता है क्योंकि गवर्नर का जो प्रोसीजर होता है चूज करने का वो अलग होता है गवर्नमेंट के गवर्नर की अपॉइंटमेंट अलग तरीके से होती है बोर्ड के अंदर उसका कोई ऐसा नहीं रहता कि बोर्ड की उसके ऊपर कुछ चलती है ठीक है तो इसके ऊपर इशू था देखिए बोर्ड ने कहा कि गवर्नमेंट ने बोला हम सेक्शन सेवन इंपे कर देंगे सेक्शन सेवन में क्या है कि आरबीआई को जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा वो गवर्नमेंट को ये आरबीआई को माननी पड़ेगी तो वो पूरा इश्यू था वो हम पूरा जो है एडिटोरियल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं बताया कि जो इसको हम डिस्कस करें ठीक है एमएसएमई को लेके देखिए क्यों इस पर एमएसएमई को जो है पैसा कम मिल रहा है उसका एक रीजन है अभी एक रिपोर्ट भी आई थी उसमें जो है हमारे फॉर्मर जो आर के गवर्नर उन्होंने बोला था मुद्रा जो लोन्स है मुद्रा लोन्स के कारण भी जो है एमएसएमई ने जो मुद्रा लोन्स लिए थे उसके कारण भी बैंकों की हालत खराब है तो ये भी एक इशू डिस्कस किया गया इस आर्टिकल के अंदर तो ये पूरा था जो मैंने आपको बताया इसके अलावा कुछ नहीं उसमें डिस्कस किया गया शायद समझ आ ही गया होगा आपको इसके अलावा देखिए आर्टिकल ये दूसरा आर्टिकल है इसमें क्या डिस्कस किया गया है कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सॉरी ये अभी वियतनाम की विजिट पे गए ठीक है वियतनाम की विजिट पे गए तो वियतनाम में जो है कुछ ये बताया गया कि जो हमारे रिलेशन से वियतनाम से बहुत अच्छे हैं अब वियतनाम के साथ देखिए हमारे रिलेशन और बढ़ते जा रहे हैं <coughs> उसका रीजन क्या है ये देखिए ये है पूरा साउथ चाइना सी और चाइना ने पूरा इसको अपना ही माना हुआ है यानी कि साउथ चाइना सी पूरा ये जो है ये एरिया चाइना को लगता है ये हमारा ही एरिया है ठीक है वो किसी को इस एरिया में जो है चाहता नहीं कि इंटरफेरेंस करे अब वियतनाम का एरिया वियतनाम को पता है कि यहाँ पे एक्सक्लूसिव जोन है उनका ठीक है इकोनॉमिक जोन उसके अलावा यहाँ से फ्री ट्रेड भी रिक्वायरमेंट होती है कहीं भी जो है ट्रेड करना है वियतनाम को तो इस वजह से साउथ चाइना सी में जो है चाइना की बढ़ती हुई प्रेजेंस को देखते हुए जो है इंडिया का स्टेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वियतनाम के अंदर अब ये पूरे आर्टिकल में वही पूछते हैं कि क्या क्या हो रहा है वियतनाम के अंदर इंडिया को क्या करना चाहिए इंडिया को कैसे जो आगे बढ़ना चाहिए वो सारा इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया और मैं सब आपको बताऊंगा ठीक है देखिए सबसे पहली चीज ये बताते हैं कि देखिए इंडिया क्या है इंडिया अपना जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है वो वियतनाम के साथ बढ़ा रहा है वियतनाम के साथ अपनी मैरिटाइम सिक्योरिटी रिलेशन से वो बढ़ा रहा है उसका कारण भी ये है कि साउथ चाइना सी में पे एक तरह से पूरा जो चाइना है धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है और जो कंट्रीज हैं आसियान कंट्रीज हो गई या और कंट्रीज हो गई यूएस हो गया तो जो है उनकी राइवलरीज बढ़ती जा रही है लेकिन आसियान कंट्रीज जो है चाइना के अगेंस्ट इतना एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि इनके काफी रीजन है अभी हम डिस्कस करेंगे क्यों आसियान जो है पूरा आसियान की जो दस कंट्रीज है वियतनाम कंबोडिया थाईलैंड म्यांमार लाओस फिलीपींस इंडोनेशिया ठीक है जो मलेशिया ये कंट्रीज जो है चाइना के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले सकती पूरा हम डिस्कस करेंगे लेकिन पहले आर्टिकल में बोलते हैं कि देखिए वियतनाम के विजिट पे तो गए हैं लेकिन इंडिया को क्या इशू है एक तो इंडो पैसिफिक रीजन यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है इंडिया का भी उसके अलावा जो हमारा इंडियन ये जो बे ऑफ बंगाल है या इंडियन ओशियन है यहाँ से हमारा बहुत ट्रेड होता है तो धीरे धीरे चाइना जो अपनी प्रेजेंस जो है यहाँ पे बढ़ाता जा रहा है तो इस वजह से यह लगता है कि कल को जो है इशू जो क्रिएट हो सकता है कि इस एरिया पर पूरा कब्जा कर ले चाइना और कब्जा करने के कारण जो है फ्री ट्रेड यहाँ पे ना हो पाए ठीक है तो ये पूरा इसके अंदर बताते हैं अब देखिए एक एक पहले जो जो पैनलिस्ट है वो क्या बोलते हैं ये देखिए ये कहते हैं कि इंडिया देखिए अपना मैरिटाइम सिक्योरिटी जो पूरा एग्रीमेंट है वो वियतनाम के साथ बढ़ाता जा रहा है उसका रीजन एक ही है चाइना का जो है प्रेजेंस बढ़ती जा रही है लेकिन दूसरे क्या बोलते हैं 
ये बोलते हैं कि देखिए चाइना देखिए पहले पहले पैनलिस्ट क्या बोलते हैं कि जो वियतन जो आसियान कंट्रीज है उसका रिलेशन इंडिया के साथ इतना अच्छा नहीं है यानी कि क्या है इंडिया को वो इतना भाव नहीं देती उसका रीजन ये है कि वो उनको लगता है कि अगर इंडिया को हम सिक्योरिटी इश्यूज में ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो उससे चाइना कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट हो सकता है चाइना को लगने लगेगा कि जो है आसियान जो कंट्रीज है वो इंडिया की मदद ले रही है यूएस की मदद ले रही है ठीक है तो इस वजह से आसियान कंट्रीज थोड़ा सा रिलेक्टेंट रहती है ये नहीं कि बिल्कुल नहीं कर रही है थोड़ा रिलेक्टेंट रहती है इंडिया के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स बढ़ाने के लिए लेकिन हाँ जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो हमारे बढ़ते जा रहे हैं ये एक सच बात है लेकिन दूसरे पैनलिस्ट बोलते हैं देखिए ऐसा नहीं है आसियान जो है एंगेज होना चाहता है देखिए आपको ये राज्यसभा का डिबेट सुन के यही अच्छा लगता है अलग अलग व्यूज होते हैं सबके तो अलग व्यूज जो होते हैं तो आपको दोनों चीजें पता चलती है तो दूसरे पैनलिस्ट बोलते हैं देखिए ऐसा नहीं है इंडिया जो है इंडिया के साथ आसियान का एंगेजमेंट बढ़ता जा रहा है ये बताने देखिए नाइनटीन की बात करें तो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसके तहत जो हमने ये बोला लुक ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ हम देखेंगे उसके साथ अपना जो है पूरा एग्रीमेंट बढ़ाएंगे ट्रेड वगैरह सब कुछ बढ़ाएंगे ये कहने थे कि लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद जो है इंडिया एक तरह से मेंबर बन गया किसका आसियान रीजनल फोरम का आसियान का मेंबर नहीं है लेकिन आसियान का जो रीजनल फोरम है उसका इंडिया मेंबर बन गया ठीक है ये बता रहे कैसे प्रोग्रेस हुई है उसके बाद क्या हुआ थर्ड चीज ये हुई कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गए ठीक है इंडिया जो है एक तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गए आसियान का राइट इसके बाद ये बोलते हैं कि देखिए एनुअल सबमिट पार्टनरशिप भी हमारी स्टार्ट हो गई एनुअल सबमिट पार्टनरशिप एनुअल सबमिट पार्टनरशिप इंडिया की स्टार्ट हुई उसके बाद देखिए ये बताते हैं कि इंडिया ने दो है दो हजार चौदह में अपनी पॉलिसी के अंदर चेंज लाके हमने जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको बना दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी कि अब हम एक्ट करने लगे पहले तो हम देख रहे थे उसकी तरफ एक तरह से हमारी निगाहें थी कि हम जो है इस एरिया में अपना ट्रेड हो गया सिक्योरिटी जो भी इश्यूज है वो सब जो कनेक्टिविटी इश्यू है वो और अच्छे से बढ़ाएंगे लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला अभी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरह इसको चेंज कर दिया कि अब टाइम आ गया एक्ट करने का यानी कि ईस्ट की तरफ जो है हमें और अपना जो है रुझान बढ़ाना पड़ेगा अब इसमें क्या हुआ एक्ट ईस्ट पॉलिसी में पहले क्या ट्रेड की बात होती थी लेकिन अभी क्या है इसमें सिक्योरिटी की भी बात होती है काउंटर टेररिज्म की बात होती है इसके अंदर इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है कनेक्टिविटी की बात हो रही है इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है ठीक है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की तो ये सब इशू पर जो है इंडिया अभी ध्यान देने लगा है ये कहते हैं कि देखिए अभी बात करें तो आसियान जो है अभी देखिए आसियान का कुछ हम देखते हैं ये कहते हैं आसियान जो है पूरा होमोजेनस नहीं है ठीक है आसियान जो है होमोजेनस नहीं क्यों नहीं है क्योंकि ये बोल रहे कुछ कंट्रीज के व्यू कुछ है कुछ कंट्रीज के व्यू क्यूच है और इस वजह से जो है ये पूरा जो चाइना जो है धीरे धीरे इमर्ज भी कर रहा है तो उसको कोई रोक नहीं पा रहा है कैसे देखिए कहते हैं कि देखिए कुछ कंट्रीज जैसे लाओस हो गया कंबोडिया हो गया तो वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है चाइना ने चाइना ने लाओस कंबोडिया जैसे ये देखिए ये कंबोडिया है ये लाओज है लैंडलॉक कंट्री है लाओज तो यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ये कंट्री कुछ एक्शन ले ही नहीं सकती क्योंकि इनको लगता है कल को अगर हम चाइना के खिलाफ कुछ भी एक्शन लेते हैं तो हमारी जो पूरे चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई तो वो सब जो है एक तरह से हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी इसके अलावा अगर बात करें आसियान कंट्रीज की दस में से आठ आठ जो कंट्रीज है वो ऐसी है जिसके रिलेशन चाइना के साथ इतने अच्छे हैं रिलेशन कैसे ट्रेड रिलेशन ठीक है यानी कि सबसे जो है सबसे ज्यादा वो ट्रेड जो है चाइना के साथ ही करती है दस में से आठ कंट्री सबसे ज्यादा जो चाइना के से वो इंपोर्ट करती है एक्सपोर्ट करती है तो चाइना के साथ वो वैसे ही पंगा नहीं ले सकती तो इसलिए बहुत रिलेक्टेंट रहते हैं ये कहते हैं कि ये देखिए इंडिया के साथ भी जो अपने रिलेशन बढ़ाते हुए बहुत सोचना पड़ता है इनको और इनको लगता है कि ट्रेड से रिगार्डिंग इशू जो है हम वो सोल्व कर सकते हैं लेकिन जो सिक्योरिटी इशू है उसमें हम नहीं चाहते कि इंडिया इंटरफेरेंस करे राइट तो ये इशू पूरा बताते हैं ये कहते हैं कि देखिए क्वाड क्वाड के बारे में आपने सुना होगा क्वाड में देखिए चार कंट्रीज हैं ठीक है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएस ठीक है क्वाड में देखिए कुछ लोग ये बोलते हैं क्वाड एक तरह से मिलिट्री पूरा एग्रीमेंट हो जाएगा ठीक है मिलिट्री एग्रीमेंट होगा जो चाइना को काउंटर करेगा लेकिन एक दूसरे पैनलिस्ट बोलते हैं कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है इंडिया भी क्वाड को इतनी महत्वता नहीं दे रहा क्योंकि उनको लगता है कि अगर इंडिया को भी लगता है अगर क्वाड को हम एक तरह से मिलिट्री अलायंस की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो उससे जो है चाइना के साथ हमारे रिलेशन बहुत खराब हो जाएंगे तो इंडिया भी नहीं चाहता है क्वाड को जो है एक मिलिट्री अलायंस बनाया जाए सिर्फ क्वाड जो है काउंटर करने के काम जरूर काम आ सकता है जो चाइना का जो बढ़ती इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर किया जाए सिर्फ लेकिन धीरे धीरे यानी कि
ठीक है आसियान को अपसेट नहीं करना चाहता आसियान के ऊपर कुछ भी चीज इंपोज नहीं करना चाहता इंडिया कि हम आपके साथ ये एग्रीमेंट करना ही चाहते हैं कुछ इंपोज नहीं करते हैं देखिए इंडिया की बताते हैं कि इंडिया जो है इंडिया धीरे धीरे जो है अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है सबसे पहली बात ये देखिए वियतनाम के साथ भी हमने पहले जो है ऑयल एक्सप्लोरेशन का जो है एग्रीमेंट साइन किया और जब हमारा ओ गए तो उस पर चाइना जो है काफी नेगेटिव हो गया चाइना उन्होंने बोला कि आप वियतनाम के साथ ये सब चीजें मत कीजिए क्योंकि साउथ चाइना सी पूरा हमारा हिस्सा है उसके बाद भी देखिए ओ तो अभी एक्सप्लोरेशन कर रही है अभी कुछ ऐसा तेल और या फिर जो इतना बड़ा कोई वो मिला नहीं है ब्लॉक ओ को इस एरिया में जो इकोनॉमिक जोन है वियतनाम का लेकिन अभी ओ लगी हुई है तो इसके ऊपर भी चाइना जो है इस पर चाहता नहीं था कि जो चाइना नहीं चाहता था कि इंडिया यहाँ पे आए और इस तरह कुछ ट्रेड करे इसके अलावा देखिए अगर बात करें तो इंडिया हमेशा से फेवर करता है ये चीज़ पता होनी चाहिए देखिए इंडिया हमेशा से चाहता है कि ये जो इंडो पैसेफिक रीजन है ठीक है इंडो पैसेफिक रीजन हमेशा फ्री ओपन इंक्लूसिव और प्रोस्परस रहे ठीक है ये ये जो एरिया है ये फ्री ओपन और इंक्लूसिव और प्रोस्परस रीजन रहे इंडो पैसिफिक रीजन यानी कि यहाँ पे रूल बेस्ड पूरी इकोनॉमी चलती कल चलनी चाहिए या ट्रेड जो है रूल बेस्ड चलना चाहिए कि जो हमारे यून यून क्लोज है आपको पता है यूनाइटेड नेशन जो लॉ ऑफ सी है तो उसके अकॉर्डिंग पूरा होना चाहिए यानी कि कितना एरिया किसका है उसमें सब डिफाइन किया हुआ है बारह जो मील का एरिया है वो इकोनॉमिक जोन होता है ठीक है तो इस वजह से ये बोल रहे हैं कि जो रूल बेस्ड है उसी हिसाब से चलना चाहिए इसके अलावा एक पैनलिस्ट क्या बताते हैं थोड़ा डिफरेंट वो व्यूज रखते हैं अपना ठीक है वो कहते हैं कि देखिए तीन वर्जन है इंडो पैसिफिक रीजन के तीन वर्जन है जो अलग अलग हैं इंडिया का क्या वर्जन है यूएस का क्या वर्जन है चाइना का क्या वर्जन है वो अलग अलग बताते हैं कैसे देखिए वो सबसे पहले कहते हैं तीन वर्जन जो इंडो पैसिफिक है इंडिया का क्या वर्जन है इंडिया हमेशा चाहता है कि ये जो एरिया है इंडो पैसिफिक रीजन ये फ्री फ्री रहे बिल्कुल यानी कि यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस ना करे कोई भी यहाँ पे आके ट्रेड करे कोई भी जो है अपना इस एरिया को मेरी टाइम जो है सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए इस एरिया में और कोई भी है स्टेबिलिटी होनी चाहिए इस एरिया में दूसरे ये बताते हैं यूएस यूएस का क्या इशू है यूएस का हमेशा कन्फ्रेंट्रेशनल इशू रहा है यहाँ पे ठीक है उसका चाइना के साथ जो है कन्फ्रेंट रहता है उसको लगता है कि चाइना जो है इस एरिया में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है तो इससे हमारे जो इशूज हमें आगे जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इसके बाद अलावा बताते हैं आशियान आसियान का क्या वर्जन है आसियान यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी आसियान चाहता है कि सभी कंट्री इक्वल रेस्पॉन्सिबल रहे और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे यानी कि सभी का जो है बराबर अधिकार एक तरह से इस एरिया में रहे इंडो पैसिफिक में तो ये बता रहे तीन वर्जन यहाँ पे है इसके अलावा देखिए कहते हैं कि देखिए हुआ क्या कुछ कुछ सालों में पिछले दस सालों की बात करें हम आठ दस सालों की तो चाइना में यहाँ पे प्रेजेंस बढ़ने लगी ठीक है चाइना की प्रेजेंस बढ़ने लगी चाइना धीरे धीरे जो है आइलैंड्स पे कब्जा करने लगा और जो है डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स बना दिए और वहाँ पे जो है मिलिट्री अलायंस से मिलिट्री जो है उन्होंने पूरी इंस्टॉल कर दी कुछ आइलैंड्स की बात कर रहे हैं जैसे पार्सल आइलैंड है ठीक है स्पाटले आइलैंड है ये ऐसे आइलैंड है जिन पर इन्होंने कब्जा कर लिया स्कारबोरो आइलैंड है ठीक है स्कारबोरो आइलैंड हो गया या शोल हो गए कुछ शॉल्स हो गए इन सब पे धीरे धीरे कब्जा करके अपने मिलिट्री अलायंस बढ़ रहा है तो इस समय क्या हुआ यूएस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया यूएस को भी लग रहा था कि हम क्यों अब यानी कि ज्यादा चाइना के साथ कन्फ्रेंट करें लेकिन ये धीरे धीरे जो है चीज बढ़ती गई और चाइना ने अभी तो पूरा जो साउथ चाइना सी है वो अपना ही कब्जा मानते हैं यहाँ पे कोई भी जो इंटरफेरेंस है उनको बिल्कुल पसंद नहीं है अब यूएस चाहता है अब यूएस को जो है अब यूएस जागा यूएस को लगा कि अब हमें प्रोडक्टिव होना चाहिए अब ज्यादा जो है बातें जो है निकल गई हाथ से तो धीरे धीरे जो है यूएस कोशिश कर रहा है इंडिया को एंगेज करने की क्वाड को जो है एक्टिव करने की जिसमें क्वाड में जापान हो गया जापान को से ऊपर से काउंटर करे ऑस्ट्रेलिया से यहां से इंडिया यहां से और यहां पे यूएस है यानी कि चारों तरफ से जो है काउंटर किया जाए चाइना को ऐसा यूएस अभी चाहता है इसके अलावा देखिए इंडिया लेकिन ये बताते देखिए इंडिया के कंसर्न अलग है इंडिया कभी भी आसियान को जो है प्रेशर नहीं करता आसियान के साथ हमारा रिलेशन जो है धीरे धीरे हम लोग मेंटेन कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं इसके अलावा ये बोलते हैं लेकिन हमारा जो इशू है वो है हमारा जो इंडियन ओशियन है वो हमारा इशू है इंडियन ओशन पे हमें ध्यान देना चाहिए इंडियन ओशन में देखिए बोल रहे हैं कि सबमरीन्स जो चाइना के सबमरीन्स है वो कभी भी आ जा रही है आजकल एंटी पायरेसी इशू एंटी पायरेसी का नाम लेके जो है पूरा यहाँ पे क्या कर रही है सर्च कर रही है क्या कर रही है हमें ये भी नहीं पता है हमारी सबमरीन जो है अभी अभी अरियन सबमरीन जो हमने लॉन्च की है वो भी अभी जो है लॉन्च नहीं हुई है प्रॉपर तो हम हम काउंटर भी नहीं कर पा रहे हैं चाइना को ये बोल रहे हैं कि हमें देखिए कंबाइन करना चाहिए यूएस को ऑस्ट्रेलिया जापान को और हमें जो अपना एरिया है इंडियन ओशियन हो गया ठीक है
एक बुलेट तक नहीं चलाई ये कह रहे चाइना क्या करता है चाइना जैसे अभी बी का जो कॉन्सेप्ट है उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसे धीरे धीरे जो है कंट्रीज के साथ वो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में वो इतना पैसा दे देते हैं कि बहुत ज्यादा डेट क्रिएट हो जाती है इस डेट से क्या होता है यानी कि इतना कर्जा हो जाता है गवर्नमेंट के ऊपर उस कर्जे से उस गवर्नमेंट को दबना पड़ता है और धीरे धीरे फिर जो है अपनी मिलिट्री अलायंस ये यानी कि अपनी मिलिट्री को वहां पे पहुंचा देता है यानी कि ये बता रहे थे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या इनका ये इनका इकोनॉमिक प्लस मिलिट्री जो स्ट्रेटेजी है यानी कि इकोनॉमिकली आप बहुत पैसा दे दोगे कंट्री को वो फिर जो है कर्जे में आ जाएगी फिर जब वो पैसा वापस नहीं दे पाएगी तो आप जो है वहां पर अपनी मिलिट्री को भेज दीजिए मिलिट्री भेजे, भेजेंगे तो वहां पर मिलिट्री का जो एक तरह से स्टेशन बन जाएगा इकोनॉमिकली तो आप धीरे धीरे उससे पैसा निकाल ही लेंगे यानी कि दोनों चीजों के जो है ये काम कर रही है चाइना ये इस आर्टिकल में बताते हैं ये कह रहे हैं इस डेट क्राइट क्राइसिस से जो है ऑलरेडी पाकिस्तान सफर कर रहा है मालदीव सफर कर रहा है ठीक है श्रीलंका सफर कर रहा है अभी धीरे धीरे कह रहे हैं इन कंट्री को भी समझ आने लगा है अब ये कह रहे हैं एक क्वेश्चन ही पूछते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कि कैसे चाइना को काउंटर किया जा सकता है अगर चाइना इतना बढ़ रहा है ये हमें सबको पता है और तो हम इस चीज को काउंटर क्यों नहीं कर सकते क्योंकि जो है देखिए ये बोल रहे चाइना जो है बहुत प्यार से गेम खेलता है धीरे धीरे जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कंट्रीज को लगेगा हमारा बेनिफिट हो रहा है लेकिन धीरे धीरे जो है उसको इतना लॉस लगने लगेगा आने वाले दस सालों में कि उससे वो उभर नहीं पाएगा और जो है एक तरह से बिल्कुल यानी कि चाइना के अंडर में आ जाएगा वो तो इसी के अगेंस्ट था देखिए इंडिया हमेशा और यही जो छोटी मोटी कंट्रीज है जो ये कंट्री इस साल को चाइना की समझ नहीं पाए अब क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे चाइना को काउंटर किया जा सकता है ये कह रहे हैं देखिए अभी जब यूएस प्रोएक्टिव हो गया तो यूएस ने जो है ट्रेड ट्रेड वॉर शुरू किया ठीक है यूएस ने करीबन दो पचास मिलियन का जो ट्रेड था उस पर एक तरह से पूरा ड्यूटीज इंपोज करती है तो चाइना को बहुत लॉस हो रहा है चाइना ने सिर्फ पचास मिलियन तक का किया लेकिन यूएस ने दो सौ पचास मिलियन का जो ट्रेड था उस पर ड्यूटीज लगा दी ये कह रहे हैं चाइना इससे बहुत सफर करने लगा है धीरे धीरे जो है पेन नजर आ रहा है कंपनी जो है चाइना से निकल के वापिस जा रही है बाहर सेकेंड ये बता रहे हैं कि जो ये डेट डेट ये क्रिएट करते हैं डेट का जो इनका पूरा इशू है डेट ट्रैप जिसको बोलते हैं इस इशू से जो है पाकिस्तान भी समझने लग गया है श्रीलंका भी वियतनाम भी और भी कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज भी तो इसके कारण ये बोलते हैं कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये कर नहीं रहे अब ये चाहते नहीं कि चाइना ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करे तो इससे भी जो है आने वाले टाइम में ये कह रहे हैं चाइना बहुत सफ़र करेगा और जो है चाइना का इन कंट्रीज के साथ रिलेशन भी खराब होगा और खराब होने के साथ साथ जो है इनका जो इशू था पूरा इकोनॉमिक प्लस जो ये मिलिट्री का स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई थी ये बहुत हर्ट करेगी ये बोल रहे जो ट्रेड वॉर है इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है तो यही एक जो है पूरा इशू है जो इसको जो है चाइना को कहीं ना कहीं रोक सकता है राइट तो ये पूरा इशू था जो मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से मुझे लगता है आप कुछ चीज़ें आपको दो तीन बार इसको सुनेंगे तो चीज़ें आपको अपने आप समझ आ जाएगी फिर आर्टिकल देखिए एक एक डिस्कस हुआ अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है फाउंडेशन रखी है किसकी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोजेक्ट है उसका अभी देखिए कहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये किया जाएगा इस तरह के एल के जो टर्मिनल्स होते हैं वो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे एलपीजी गैस वहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी सीएनजी गैस की रिक्वायरमेंट है वहाँ सी दी जाएगी तो इससे जो है व्हीकल्स वगैरह को भी इशू नहीं होगा और घर पर जो है पाइप नेचुरल गैस जो होती है पी वगैरह घर पर आएगी तो जो है आराम से लोगों को जो है सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं है अब ये कह रहे हैं कि देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा ये देखिए बताते हैं कि देखिए 26 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में ऐसी कोशिश करी जा रही है आने वाले टाइम में 50 परसेंट जो पॉपुलेशन है उसको ये जो है सी वगैरह प्रोवाइड हो सी चाहिए उसको एल चाहिए या पी जिसको बोलते हैं पाइप नेचुरल गैस वो उसको मिल सके अभी क्या होता है देखिए घरों में क्या होता है हम एल के सिलेंडर लेके आते हैं ठीक है एल के सिलेंडर आते हैं हम यूज़ करते हैं उसको लेकिन क्या होता है कितना बड़ी प्रॉब्लम होती है पहले हम बुक करते हैं बुक के बाद रिटेलर आता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम फिर उसको नेक्स्ट टाइम चेंज कराना काफ़ी बार अवेलेबिलिटी नहीं होती काफ़ी बार जो बुकिंग लेट होती है बहुत से इश्यूज क्रिएट होते हैं तो ये कह रहे हैं अभी इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से क्या होगा घर पर सबके जो है जो अर्बन एरिया है उसमें पी लग जाएगी पाइप नेचुरल गैस जैसे दिल्ली में देखा होगा आपने तो वहाँ पर सिलेंडर खरीद की जरूरत नहीं आपको जितनी गैस यूज करेंगे उतना बिल आ जाएगा और बिल आप पे कर दीजिए यानी कि इसमें क्या होगा आसानी रहेगी उसके बाद जो गैस है इसके कारण ये बोल रहे हैं कि पोल्यूशन भी बहुत कम होगा जो इंडस्ट्रीज वगैरह और जो केमिकल्स यूज करती हैं या और जो एनर्जी के रिसोर्स यूज करती हैं वो अगर गैसेज यूज करनी पड़े लगेंगी तो सिटीज के
इस पूरा इशू जो है सिटी जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन है इस नेटवर्क की अवेलेबिलिटी कैसे कराई जाएगी ठीक है ये कह रहे हैं कि देखिए अगर ये अवेलेबिलिटी होती है तो एक पूरा क्लीन कुकिंग फ्यूल होगा और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा ये कह रहे हैं कि इसका जो कॉस्ट पड़ेगी वो एल के सिलेंडर है उसके उतनी ही पड़ेगी यानी कि कोई महंगी नहीं पड़ेगी तो इंसान जो है एल उसको आराम से छोड़ सकता है राइट ये कह रहे हैं इसका एक और बेनिफिट क्या होगा जितने ज़्यादा सिलेंडर छोड़े जाएंगे तो गवर्नमेंट उन सिलेंडर को कहाँ पर यूज़ कर सकती है उनको कर सकती है रूरल एरिया में रूरल एरिया में जो गवर्नमेंट की स्कीम है उज्ज्वला स्कीम उसको आगे बढ़ा सकती है और गांव में जो लोग आ, जो है काव डंग यूज करते हैं या फिर लकड़ी वगैरह जला के जो है खाना बनाते हैं या यूज करते हैं उनको जलाने में तो वो है वो धीरे धीरे और कम हो जाएगा और जो है हेल्थ इश्यूज जो विमेंस को होते हैं गांव में वो कम होंगे ठीक है ये ऐसे ये बताते हैं इस बार एयर पॉल्यूशन का मैंने बताई दिया ये कहते हैं पी की बात करें तो ये अगर बात करें एल पी जी सिलेंडर से तो 40 परसेंट सस्ती पड़ती है तो एक तरह से जो है कॉस्ट रिलेटेड भी जो है इसमें जो बेनिफिट है एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है ठीक है एफिशिएंसी भी इसकी ज़्यादा होती है सी की बात करें सी एन गैस से जो गाड़ी चलती है करें इसकी भी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है और ये भी कॉस्ट में जो है सस्ती पड़ती है राइट किससे पेट्रोल और डीजल से इसके अलावा देखिए एक बताते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं कंज्यूमर को चॉइस मिल जाएगी कंज्यूमर को चॉइस मिल जाएगी उसको गैस वाली गाड़ी चाहिए पेट्रोल वाली चाहिए या डीजल वाली चाहिए उसको बी एस सिक्स जो नॉम्स आरबीआई ने जो कंपलसरी कर दी हैं जो इंप्लीमेंट करने हैं जो 2022 तक तो वो भी इशू जो है दो हज़ार तक करना है या बाईस तक जो बी एस सिक्स के नॉम्स है तो वो भी जो है गवर्नमेंट को ये, ये कह रहे हैं कि जो है लोगों कंज्यूमर को एक तरह से बेनिफिट मिलेगा कि उसको बी एस सिक्स वाली गाड़ी चलानी है या फिर उसको फ्यूल वाली चलानी है कि एक चॉइस मिल जाएगी अब पूछते हैं कि इसमें इश्यूज़ क्या हैं देखिए इतनी बड़ी हमने स्कीम कह दी टर्मिनल्स आपको मिलेंगे आपके घर पे पाइप नेचुरल गैस आ जाएगी सीएनजी की अवेलेबिलिटी रहेगी गाड़ियाँ सीएनजी पे चलेगी पोल्यूशन कम होगा रूरल एरिया में सिलेंडर मिल जाएंगे एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा हमने इतने बेनिफिट देख लिए लेकिन हम क्या है इश्यूज़ क्या होंगे ये कहते हैं कि देखिए इशूज़ क्या होंगे सबसे बड़ा है कि इतने बड़ा जो गैस की पाइपलाइन लगानी है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है इसको कौन जो है हैंडल करेगा ठीक है देखिए वैसे इशू बोलते हैं पीपीपी के तो तहत होगा लेकिन ये बोल रहे हैं पीपीपी जो है इतना सक्सेसफुल जरूर नहीं है इसके अंदर होगी कि सबको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जा सके राइट यानी कि घर घर पे जो पाइपलाइन जो आपके टर्मिनल बनेंगे एलएनजी के टर्मिनल हो गए लिक्विफाइड नेचुरल गैस के सी के कह रहे हैं कि आज भी जो सी की अवेलेबिलिटी के लिए लाइने लगानी पड़ती हैं ठीक है गाड़ियों को या फिर ऑटो रिक्शा जो सी पे चलते हैं तो ये अवेलेबिलिटी कराना सबसे बड़ी बात है अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी और कब होगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होगा इसके बाद ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे आप ये लगाएंगे तो वहाँ पे लोगों की जो है जमीन वगैरह जाएगी तो वहाँ कंपनसेशन उनको लो, लोगों को देना इसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो ये पेट्रोलियम को छोड़ के जो और इश्यूज हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी जो अपने पूरे उसमें फेवर में लेना उसके बाद ही काम होगा ये इसके बाद कह रहे हैं कि एजुकेशन देना कंज्यूमर्स को एजुकेशन देना क्योंकि वो है पहला भी सिलेंडर यूज करते थे कल क्या सेफ्टी होगी जो पीएनजी को अगर यूज करेंगे तो क्या सेफ्टी उनको जो नॉर्म्स अपनाने हैं वो सब एक बहुत बड़ा इशू है इसके बाद बोल रहे कि एक्सीडेंट अगर कुछ होता है ठीक है उसको कैसे डील किया जाएगा उसको भी पूरा प्लानिंग करनी होगी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बढ़ानी पड़ेगी ये कह रहे हैं आज जो है गैस जो है इंडिया के अंदर अवेलेबिलिटी काफ़ी है और बाहर से भी अगर हम इम्पोर्ट करते हैं तो अभी सस्ती पड़ रही है तो हमें जो है डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी और ये कह रहे हैं इसके कारण अगर गैस का ज़्यादा यूज़ होगा तो ऑलरेडी सी बात है कि पेट्रोल और डीजल पर हमें कम डिपेंडेंट रहने पड़ेगा जिससे हमारा डेफिसिट बहुत करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसके अलावा कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो है वाइबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो यूज करनी चाहिए उससे जो है काफी काम बन जाएगा ठीक है तो ये कंटेंशन इशू है सबसे बड़ा इशू वही बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी और सस्ते में जो है गैस मिले लोगों को और जो है टाइमली गैस मिले यानी कि टाइमली मिले ये ना कि उसके जो इश्यूज जो है बीच में कुछ ऐसे इश्यूज आ जाए कि जो है उसको सोचना पड़े कि जो है मुझे जो है टाइमली नहीं मिल रही है कॉस्टली मिल रही है तो ये सब जो इशू है सोल्व करने पड़ेंगे और सबसे बड़ा इशू वही बताते हैं बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी कि इतने बड़े सब शहरों में पाइपलाइन पहुँचाना हर घर में पाइपलाइन लगाना ये एक बहुत बड़ा टास्क है इस टास्क को कैसे गवर्नमेंट पूरा करेगी ये बात देखने की बात है ठीक है तो ये तीन आर्टिकल थे बहुत इंपॉर्टेंट थे इनको आप मिस नहीं कर सकते धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए नोट्स बनाते रहिए वीक में देखिए वीकेंड पे एक ही दिन में आपको ये तीन चार आर्टिकल बताता हूँ आप इसके नोट्स बना लीजिए और ये बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए जब फ
बारह चौक अड़तालीस यानी कि अड़तालीस पेज में आपका सारा राज्यसभा के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे वो डिस्कस हो गए और उसको आप सिर्फ एक बार दो बार रिवीजन करेंगे तो आपका जो है पूरा कवर हो जाएगा ये इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है आपकी जो क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की है देखिए मैंने सारा चीज़ें आपको मैंने सुनी और मैंने आपको बता दी अब मैं दोबारा इस चीज़ को कभी भी यानी कि मुझे याद आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो इसी तरह आप एक बार सुन लेंगे ठीक है तो आपको चीज़ें इतनी क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा आपको लगेगा मुझे सब पता है इसके बारे में और जिस दिन आपको ये जब फीलिंग आने लगेगी ना तो समझ लीजिए आपको टॉपिक की जो आ, समझ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है ठीक है चलिए फिर मिलते हैं बाय बाय टेक केयर सी यू